السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولوا لا إله إلا الله محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في قناة عمر الشو أولا هذا الفيديو مترجم إلى عدة لغات حول العالم كل اللي عليك أنك تختار اللغة اللي تناسبك من إعدادات الفيديو وثانيا أحب أشكر جميع المشاهدين على دعمهم في الحلقة الأولى عادة نسبة المشاهدات توصل من 1500 إلى 2000 لكن هذه المرة تجاوزنا هذا الرقم حسب إحصاءات اليوتيوب الرسمية أنا فعلا عاجز عن شكركم يعطيكم ألف عافية في الحلقة الأولى ذكرنا أن الله عز وجل كان في فراغ تام ليس فوقه هواء وليس تحته هواء ثم خلق أول مخلوق له على الإطلاق اللي هو الماء ثم خلق المخلوق الثاني هو العرش فوق الماء ثم خلق المخلوق الثالث اللي هو القلم فقال له أكتب فكتب كل شيء بعد ما الله سبحانه وتعالى خلق الماء ثم العرش ثم القلم خلق المخلوق الرابع اللي هي السماوات والأرض في ستة أيام كلنا نعلم يقينا أن الله عز وجل خلقها في ستة أيام تحديدا زي ما القرآن نص إيش الدليل أن السماوات والأرض خلقت بعد الماء والعرش والقلم الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء أوريدي كان الماء والعرش موجودين وبعدين الله خلق السماوات والأرض والدليل أنها بعد القلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام قطعا هذا خلاص منتهيين لكن كيف كانت الستة أيام هل كانت من أيام الله ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون هل كانت من أيامنا إحنا اللي إحنا نعرفها الطبيعية هل كانت أيام خارقة للطبيعة معجزة من المعجزات كلكم تعرفوا إن الدنيا مر عليها أوقات خارقة للطبيعة أعطيكم مثال عشان تفهموا المسألة الله سبحانه وتعالى أمر النبي يوشع بن نون عليه السلام بدخول الأرض المقدسة مع بني إسرائيل الدخول الثاني غير الدخول الأول اللي كان مع موسى عليه السلام فاستجاب نبي الله يوشع لأمر الله وذهب إلى الأرض المقدسة مع بني إسرائيل وبدأ في قتال أهلها الكفار وفجأة بدأت الشمس في الغروب وهو مأمور أنه يدخل الأرض المقدسة في هذا اليوم تحديدا يعني قبل لا ينتهي النهار فلما شاف الشمس بتغرب نبي الله يوشع أدرك أنه ما حيستطيع يدخل الأرض المقدسة قبل انتهاء المدة فدعا الله سبحانه وتعالى أنه تثبت الشمس في مكانها فاستجاب الله وتوقف الوقت في تلك اللحظة هذا وقت غير طبيعي معجزة لنبي من الأنبياء لا تتكرر مع أي إنسان فكلنا متفقين أنه في أوقات غير طبيعية خارقة معجزة مرت على هذه الدنيا أو حتى ستمر في المستقبل زي أيام المسيح الدجال يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة الشاهد في أيام غير طبيعية فهل الأيام الستة كانت من أيام الله ولا من أيامنا ولا أيام خارقة للطبيعة ما في إجابة واضحة صريحة من الله عز وجل عشان ما في دليل فبعض العلماء قالوا بما إن الله سبحانه وتعالى بيخاطب الإنسان في القرآن هو القرآن موجه لمين يا جماعة للإنسان فقالوا بما إن القرآن موجه للإنسان فمن المؤكد والله أعلم إنها كانت من أيام الإنسان لأنه هذا هو المفهوم اللي يفهمه الإنسان فالله لما يقول له في ستة أيام أكيد من اللي أنت تفهمها يا إنسان من الشبهات اللي حاولوا يثيروها في مسألة الستة الأيام إن الله عز وجل ذكر في القرآن إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام في كذا موضع ما عدا موضع واحد ذكر إنه خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام وليس ستة لأن الله فصل في خلق الأرض في هذا الموضع تحديدا وهذه الآية الوحيدة في القرآن اللي فصل فيها الله عز وجل يقول قل أئنكم لتكفرون طبعا الله بيخاطب كفار قريش قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أحسبوا معايا هذه يومين للأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أربعة واثنين ستة سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين يومين وستة تمانية هذا اللي بيقول لك هو المستشرق أول شيء يا جماعة عشان نفسر القرآن يجب علينا وجوبا شئت أم أبيت إنك ترجع إلى اللغة العربية ما فيها كلام لأنه يا جماعة تفسير القرآن المترجم غير دقيقة البتة البتة أعطيكم مثال إذا ما أنتم متأكدين من كلامي روحوا أقرأوا تفسير القرآن المترجم إلى أي لغة وأعطيكم مثال واحد الرحمن على العرش استوى ترجم هذه الآية إلى اللغة الإنجليزية لما رجعت إلى الترجمات المعتمدة العالمية وجدتها The most merciful who is حاطين جوسين على who is لأنه لو ما حطوها تصير سؤال who is سؤال لكن حطوها بين جوسين عشان يفرقوا على أنه هو الذي استوى 
الشاهد who is established on the throne يعني أسس نفسه على العرش استقر على العرش أنشأ نفسه على العرش ما هي دقيقة تماما البتة في ترجمة أخرى مكتوب positioned himself on the throne يعني تموضع أو موضع نفسه على العرش يا جماعة يجب عليك أن ترجع إلى اللغة العربية ما ينفع فلما نرجع نشوف تفسير آية الستة الأيام في اللغة العربية نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين فبالتالي هي ستة أيام قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين هذه يومين بعد كده كل الكلام عن الأرض ما اتطرق الى السماء باقي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وكل شيء فيها هاء الضمير تعود على مين على الارض وبعدين قال في اربعه ايام يعني يومين زائد اليومين الاولى ليس اربعه زائد اثنين هي اربع ايام في اللغه العربيه مشمول شامله لليومين الاولى فقضاهن سبع سماوات في يومين اربع ايام للارض ويومين للسماء ست أيام زي ما الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع آخر لكن ما فصل من ضمن الشبهات اللي المستشرقين يحاولوا يشككوا المسلمين في الإسلام عن طريقها سؤال هو ليش الله عز وجل خلق السماء والأرض في ست أيام وهو قادر أن يخلقها بكن <تصفيق> يعني ليش احتاج الله ست أيام طبعا تعال الله عز وجل والإجابة بسيطة جدا هو من قال لك إن الله عز وجل أحتاج إلى ست أيام أو خلقها في ست أيام أعطيكم مثال هل الله سبحانه وتعالى يخلق الجنين في بطن أمه تسعة أشهر؟ يعني هل الوقت الذي يقضيه الله في الخلق في خلق هذا الجنين تسعة أشهر كاملة؟ هل يجلس الله يخلق تسعة أشهر ولا يخلق بكن؟ أكيد أنه هو يخلق بكن طيب بعد كده تسعة أشهر هذه فترة الحمل عشان يكتمل وينمو ويتفاعل و و و في النهاية يظهر في هذه الدنيا فالله سبحانه وتعالى ما جلس ستة أيام يخلق في السماوات والأرض الله عز وجل خلقها بكن وترك عناصرها تتفاعل وتكتمل و و و وبعد كده ظهرت في هذا الوجود من الطرق اللي يحاولوا يثيروا الشبهات بها عند المسلمين إنهم يجيبوا حديث ضعيف ويقولوا لك إنه هو متعارض مع القرآن شوفوا الإسلام كيف متناقض في آية تناقض آية أو في حديث يناقض آية وهذه مسألة خطيرة يا جماعة لا يوجد لا يوجد أي آية تتعارض مع آية أخرى في القرآن كله الخلل عندك أنت أنت اللي جاهل بأمر دينك ما أنت عارف تفسير الآية ولا يوجد أي حديث صحيح نصه واجتمع العلماء على صحته يتعارض مع القرآن أي حديث صحيح لابد أن يتوافق مع القرآن هذه مسألة خالصة يا جماعة أعطيكم مثال واحد عن حديث قالوا أنه هو يتعارض مع القرآن حديث مشهور عن الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه حديث التربة هذا الحديث حصل عليه لغط كبير ما بين علماء المسلمين نفسهم يعني بعيدا عن المستشرقين والمشككين وحتى المسلمين اللي ما هم فاهمين نفس العلماء اختلفوا فيما بينهم عن صحة هذا الحديث علماء قالوا انه هو ضعيف وعلماء اخرين قالوا انه هو صحيح من اللي ضعفوا طبعا كلهم علماء اجلاء لهم وزن ثقيل في هذا الدين من اللي ضعفوا الامام البخاري ومن اللي صححوا الامام مسلم والامام مسلم صححوا لدرجة انه هو وضعه في صحيحه يعني هو موجود في صحيح مسلم ومن العلماء المعاصرين اللي صححوا الشيخ الألباني فليش اللغط ده كله السبب يا حبيبي وبكل بساطة إنه الحديث في ظاهره يتعارض مع القرآن عشان ما يصير في تعارض لازم تشرحه لازم تفهم فأول شيء خلينا نرجع إلى نص الحديث قال عليه الصلاة والسلام خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور بالراء يوم الأربعاء لأنه في رواية تانية النون بالنون النون اللي هو الحيوانات البحرية اللي هو الحوت وخلق النور أو النون يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام جميل جدا جدا هذا النص زي ما هو هي كم يوم الرسول عليه الصلاة والسلام عد في الحديث سبع أيام سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة طب الله عز وجل قال إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فين التعارض الرسول قال سبع أيام والله قال ستة أيام هيا شوف التناقض في الإسلام ويبدأ يخبص له يا حبيبي عشان تفهم أي مسألة لازم تشرحها بالذات القرآن والسنة ما ينفع تأخذها على ظاهرها مستعد الآن أعطيكم مئات الأمثلة 
في القرآن أنت ما أنت فاهمها أنت تعتقد أنك فاهمها لكن روح أرجع للتفسير تنصدم أول شيء العلماء اللي ضعفوا الحديث وقالوا أنه هو ضعيف ما عندهم أي مشكلة ولا علة في نقل الحديث يعني اللي روى الحديث ثقة أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يا جماعة روى أكثر من خمسة آلاف حديث خمسة آلاف وثلاثمية وأربعة وسبعين أو أربعة وستين شيء زي كده كل هذه ما لخبط فيها وجاء عند هذا لخبط الشيء الثاني يقول لك من ناحية النقل تمام أبو هريرة تمام اللي نقلوا الحديث كلهم ثقات ما في واحد ناسي واحد كذاب واحد مدريش بو لا 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 كله تمام الحديث من ناحية النقل مية مية طيب ليش ضعفوا لأنه يتعارض مع القرآن الشيء الثاني اللي قالوا العلماء اللي ضعفوا الحديث قالوا يا حبيبي أنه هذا ليس حديث أساسا هذا من كلام كعب الأحبار أبو هريرة أخذوا من كعب الأحبار يعني هو من كلام اليهود يعني من الإسرائيليات قاموا العلماء اللي صححوا الحديث ردوا عليهم وقالوا يا حبيبي الحديث يتعارض مع الإسرائيليات في الإسرائيليات هذه معلومة عامة أعتقد أغلبكم يعرف في الإسرائيليات في التوراة مكتوب إن الله عز وجل بدأ الخلق من يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة وفي اليوم السابع اللي هو يوم السبت استراح تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبير يعني الإسرائيليات يقولوا إن يوم السبت الله ما خلق شيء استراح في حين إنه الحديث يقول إنه الله عز وجل بدأ الخلق يوم السبت خلق الله تربة يعني الأرض القشرة الأرضية يوم السبت وبعد كده خلق ما فيها الجبال الشجر إلى آخره فبما إنه الحديث يتعارض مع اليهود والإسرائيليات فلا يمكن أن يكون من الإسرائيلية الشيء الثالث اللي صححوا الحديث لهم صراحة رأي جدا منطقي وجميل قالوا إنه السبع الأيام هذه ليست الأيام الستة وغير مشمولة في الأيام الستة على الإطلاق واليوم السابع اللي الله عز وجل خلق فيه آدم اللي هو يوم الجمعة هذا خلق جديد يعني غير مشمول في الستة الأيام أساسا يعني آدم صنف زي وزي السماء والأرض والماء والعرش والقلم غير مشمول من ضمن خلقة الأرض فبالتالي بالفعل هي ستة أيام وأصلا هي أيام أخرى ليست مشمولة وغير غير المقصودة بالستة الأيام المقصودة في القرآن الشاهد يا جماعة لو في أي حديث ثبت بالفعل أنه يتعارض مع القرآن لا يمكن استحالة أن تجدوا حديث صحيح وأكيد أكيد العلماء تكلموا فيه لازم تلقى فيه علة فشبهة أنه هم يجيبوا حديث ضعيف ويقول لك في تعارض ما بينه وبين القرآن مستحيل مستحيل العلماء يجتمعوا على صحة حديث وتلقاه متعارض مع القرآن لازم يكون متوافق لو كان في خلل قلت لك هو فيك ما هو في الحديث ولا في الآية انت جاهل وما انت فاهم وآخر سؤال يحاولوا يسألوك هو عشان يثيروا عندك الشبهة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث التربة انه خلق الشجر يوم الاثنين وخلق النور بعده بيومين يوم الاربعاء فكيف كيف الشجر قبل النور والشجر ما ينمو إلا بالنور لازم يكون فيه شمس عشان يكون فيه شجر أنا ما أدري مين السخيف اللي قال السؤال ده بس أنا ما عندي مشكلة معاه لأنه هو أساسا عنده أجندة مستشرق بيحاول يشككني فهو بالنسبة لي عدو لكن عندي مصيبة مع المسلم اللي جاي يسألني السؤال هذا وهو فعلا شاكك يا حبيبي هو مين اللي فرض المفروض آه المفروض الله يخلق النور بعدين الشمس مين اللي فرض المفروض مين قال إن الله المفروض يسوي واحد اثنين ثلاث المفروض هذا عندي وعندك عشان تفرض أي مفروض في هذه الدنيا على أي شيء من الأشياء مو, مو شخص لا أي شيء يجب عليك أن تملك التصرف والتحكم به عشان تقول لي يا عمر المفروض إنك ما تسوي واحد اثنين ثلاثة تسوي أربعة خمسة ستة لازم تستطيع التصرف فيها لازم أنا أكون تحت طوعك عشان تقول لي المفروض الله قادر على كل شيء وكل المخلوقات ففرض عليها أمور الفروض الخمسة فرض الزكاة فرض الصيام فرض, فرض الحج لكن أنت كيف تفرض على أي أحد أي أمر وأنت لا تملك التصرف فيه وبعدين والله شيء عجيب الله عز وجل خلق كل شيء من عدم يعني ما في سماء ما في أرض ما في مادة ما في ولا شيء قال كن فكانت صارت موجودة ما عندك مشكلة في فهم هذا الأمر وعندك مشكلة في الترتيب آه ليش الشجر قبل المدر الشكر انت بتستهبل يا واد انه يخلق من عدم لا لا يعني امر طبيعي ما كان في مادة وخلقها قال كن فيكوني بس الشجر قبل النور اه طب كيف خلق ادم من عدم ادم عليه السلام ما في حيوان منوي ما في بويضة 
ما في تناسق ليس نحن الذين نفرض على الله الله هو الذي يفرض علينا لأنه يستطيع التحكم بنا أنت ما تقدر تفرض علي أنا شيء لأنك لا تملكني ولا تتصرف فيه فمن باب أولى أنك لا تتحكم في الله عز وجل تعالى الله فيا جماعة أرجوكم ثم أرجوكم أقرأوا الله يرضى عليكم أبدأوا في القراءة أقرأوا تفسير القرآن أقرأوا القرآن نفسه طفشنا من الناس اللي يجوا يشككونا يمكن أنتم ما بتواجهوا كثير لكن أقسم بالله الناس اللي أنا تناقشت معهم شيبوني هو الصلع ده جاء من قليل بعد ما الله سبحانه وتعالى خلق الماء ثم العرش ثم القلم ثم السماوات ثم الأرض في ستة أيام خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام في يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل فبالتالي آدم عليه السلام هو آخر المخلوقات في آخر الأيام وأخيرا يا جماعة ما هي صفة الكرسي واللوح المحفوظ اللي تعتبر عندك من المسلمات انت عندك نص قراني يقول لك انه في كرسي وفي لوح محفوظ، ايش صفاتهم؟ هذا اللي حنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام.